வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி டென்த்து சயின்ஸ் நியூ புக் பார்க்கலாம் சில முக்கியமான கொஷின்ஸ் இது பார்க்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே இருக்கக்கூடிய பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் சரிங்களா இதில் பார்த்திங்கன்னா பன்னிரெண்டாவது லெசன் வந்து பார்க்கலாம் தாவர உள்ளமைப்பியல் மற்றும் தாவர செயலியல் அப்படிங்கிற லெசனில் பார்ப்போம் இதில் பார்த்திங்கன்னா திசு தொகுப்பு தல திசு தொகுப்பு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க திசுக்கள் இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா தலா திசு தொகுப்பில் பாரன் கைமா பாரன் கைமா வந்து அதனுடைய பணி என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா உணவு சேமித்தல் குளோரன் கைமா அப்படிங்கிறது ஒளிச்சேர்க்கை கோலன் கைமா பாதுகாப்பு சரிங்களா ஒரு தாவரத்தினுடைய பாதுகாப்பு பணியை செய்வது எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா கோலன் கைமா குளோரன் கைமா வந்து ஒளிச்சேர்க்கை ஸ்கிளீரன் கைமா பார்த்திங்கன்னா உறுதித்தன்மை அடுத்து வாஸ்குலார் திசு தொகுப்பு இந்த வாஸ்குலார் திசு தொகுப்பில் பார்த்திங்கன்னா சைலம் குளோயம் இந்த இரண்டு வகையான திசுக்கள் வரும் சைலம் வந்து நீர் மற்றும் கனிமங்களை கடத்துதல் ஒரு தாவரத்தில் நீர் மற்றும் கனிமங்களை கடத்துவது எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சைலம் குளோயம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா உணவுப் பொருட்களை கடத்துதல் குளோயத்தன் பண்ணி பார்த்திங்கன்னா உணவுப் பொருட்களை கடத்துவது அடுத்து ஏடிபி இந்த ஏடிபி அப்படின்னாக்கா அடினோசைன் ட்ரைபாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுங்களா ஏடிபின்னாக்கா அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் ஏடிபி அப்படின்னாக்கா அடினோசன் டைபாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் நான் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஏடிபிங்கிறது அடினோசின் ட்ரைபாஸ்பேட் இது ஏடிபி அப்படின்னாக்கா அடினோசைன் டைபாஸ்பேட் அடுத்து என்ஏடி அப்படின்னா நிக்கோட்டனமைடு நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டை நியூக்ளியோடைடு அடுத்து என்ஏடிபி அப்படின்னாக்கா நிக்கோட்டினமைடு அடினைன் டை நியூக்ளியோடைடு பாஸ்பேட் ஒரு செல்லானது நேரடியாக ஆற்றலை குளுக்கோஸிலிருந்து பெற முடியாது ஒரு செல் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா நேரடியாக ஆற்றலை குளுக்கோஸிலிருந்து பெற முடியாது சுவாசித்தலின் போது குளுக்கோஸ் ஆக்சிகரமடைந்து வெளியேறும் ஆற்றல் ஏடிபியில் சேமிக்கப்படுகிறது சரிங்களா ஒரு செல் பார்த்திங்கன்னா குளுக்கோஸ் வந்து ஏடிபியாக மாற்றக்கூடிய இடம் அப்படின்னாக்கா செல்லில் மைட்ரோ கன்ட்ரியா இந்த மைட்ரோ கன்ட்ரியா அப்படிங்கிற இடம் தான் பார்த்திங்கன்னா செல்லின் ஆற்றல் நிலையம் சுவாச நிலையம் சக்தி நிலையம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே தான் செல் சுவாசித்தலானது நடைபெறுகிறது சரிங்களா இந்த மைட்ரோ கன்ட்ரியா பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா குளுக்கோஸ் ஆனது ஏடிபி ஆற்றலோடையில் சேமிக்கப்படுகிறது சரிங்களா அதாவது ஒரு குளுக்கோஸ் மூலக்கூறானது முப்பத்தி ஆறு ஏடிபியாக மாற்றப்படுது தாவர செல்ல விலங்கு செல்ல பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி எட்டு ஏ ஏடிபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அந்த ஏடிபிங்கிறது செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அடினோசின் ட்ரை பாஸ்பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா மெல்வின் கால்வின் இது பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்க உயிர் வேதியியலாளர் ஒளிச்சேர்க்கையின் வேதியியல் நிகழ்வுகளை கண்டறிந்தார் ரொம்ப முக்கியம் ஒளிச்சேர்க்கை என்பது ஒரு வேதியியல் நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை கண்டறிவர் யாருன்னா மெல்வின் கால்வின் அப்படிங்கிற அமெரிக்கிய உயிர் வேதியியலாளர் அதனால் இச் இச்சுழற்சி கால்வின் சுழற்சி என பெயரிடப்பட்டது அவருடைய பெயராலே கால்வின் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லி பெயரிடப்பட்டது இதற்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது இப்போ ஒளிச்சேர்க்கையின் வேதியியல் நிகழ்வுகளை கடைந்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் மெல்வின் கல்வின் அப்படிங்கிறவர் தான் சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி செயற்கை ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது பாரத ரத்னா சி என் ஆர் ராவ் அவர்கள் அதே தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி செயற்கை ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்வின் மூலம் ஹைட்ரன் எரிபொருளை உற்பத்தி செய்தார் இந்த ஹைட்ரன் எரிபொருள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா அப்போது சிஎன்ஆர் ராவ் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னாக்கா செயற்கை ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சியின் மூலம் ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை உற்பத்தி செய்தார் சரிங்களா இதை ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதாவது செயற்கை ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலமாக ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை உற்பத்தி செய்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் சிஎன்ஆர் ராவ் அப்படிங்கிறவர் தான் இப்போ ஹைட்ரஜன் பார்த்திங்கன்னா ஒரு புதுப்பிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அடுத்து இந்த லெசனில் சில ஒன் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது கொ புக் கொஸ்டின்ஸ் அது பார்க்கலாம் காஸ்பேரியன் பட்டைகள் வேரின் டேஸ் பகுதியில் காணப்படுகிறது இந்த 
காஸ்பேரியன் பட்டைகள் வேரில் எந்த பகுதியில் காணப்படும் பார்த்தீங்கன்னா அகத்தோல் உள்நோக்கி சைலம் என்பது எதன் சிறப்பு பண்பாகும் தண்டு உள்நோக்கிய சைலம் என்பது எதன் சிறப்பு பண்பாகும்னா தண்டு சைலமும் புலோயமும் ஒரே ஆரத்தில் அருகருகே அமைந்து காணப்படுவது டேஸ் எனப்படும் அது ஒன்றிணைந்தவை காற்றிலா சுவாசத்தின் மூலம் உருவாக்கப்படுவது எது என்பதுனா எத்தில் ஆல்கால் சுவாசித்தலில் இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று காற்று சுவாசம் அதை கா சுவாசம் பொழுது ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தக்கூடிய சுவாசம் தான் காற்று சுவாசம் காட்டிலா சுவாசம் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஜன் பயன்படுத்தாத சுவாசம் சொல்லுவோம் இதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் நொதித்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த காட்டிலா சுவாசம் மூலமாக தான் எத்தில் ஆல்கால்னு தயாரிக்கப்படுகிறது அதாவது இந்த ஆல்கால் தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய ஒரு சில் பூஞ்சை இது அப்படின்னாக்கா ஈஸ்ட் அந்த ஈஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு சில் பூஞ்சையினுடைய நொதித்தல் செயலால் தான் எத்தில் ஆல்ஹால் தயாரிக்க பயன்படுது அதே மாதிரி ரொட்டி தயாரிக்க பயன்படக்கூடிய பூஞ்சினால் ஈஸ்ட் அப்படிங்கிறதா த்ரப் சுழற்சி எங்கு நடைபெறுகிறது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் மைட்ரோகான்ட்ரியாவின் உட்புற சவ்வு பகுதியில் தான் த்ரப் சுழற்சி நடைபெறக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா காற்று சுவாசத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா மொத்தம் நான்கு படிநிலைகள் இருக்கும் அதில் ஃபஸ்ட் ஒன்று கிளிகாலிசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது காற்று சுவாசம் மற்றும் காற்றுலா சுவாசம் இடையில் நடைபெறக்கூடிய பொதுவான நிகழ்வு தான் கிளிகாலிசின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா பயிர்வை கேமிலோ ஆக்சிஜன் ஏற்றம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணாவது வந்து கப் சுழற்சி நாலாவது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா எலக்ட்ரான் கடத்து சரிலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாலு வகை இருக்கும் அதில் கப் சுழற்சி கிரப் சுழற்சிக்கு ஒரு பேர் இருக்கும் இதனுடைய வேறு பேர் ஒன்று இருக்கும் சரிங்களா அதாவது சிற்றிக் கேமில சுழற்சி அப்படின்னு இதுக்கு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த சுழற்சி வந்து நடைபெறக்கூடிய இடம் செல்லலை எங்கே அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மைட்ரோ கரையன் உட்புற சவ்வு ஒளிச்சருக்கின் பொழுது எந்த நிலையில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆகிறது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஒளிச்சருக்கின் போது எந்த நிலையில் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் மூலக்கூறுகள் பிளக்கப்படும் பொழுது ஆக்சிஜன் உற்பத்தி ஆகிறது பொறுத்து கொண்டு கொடுத்துருக்காங்க புலோயம் சூல் வாஸ்குலார் கற்றை அப்படிங்கிறது பெரணிகள் கேம்பியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி ஒரு தாவரத்தினுடைய இரண்டாம் நிலை வளர்ச்சி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேம்பியம்னு சொல்லுவோம் சைலம் சூல் வாஸ்குலார் கற்றை அது பார்த்திங்கனாக்கா டிராசினா அப்படிங்கிறதா சைலம் நீரை கடத்துதல் புலோயம் பார்த்திங்கன்னா உணவு கடத்துதல் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அடுத்த லெசன் பார்த்திங்கன்னா உயிரங்களின் அமைப்பு நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெசனை இதில் பார்த்திங்கன்னா அட்டையின் இடப்பயிற்சி உறுப்புகள் முன் ஒட்டுறுப்பு பின் ஒட்டுறுப்பு சீட்டாக்கள் எதுவும் இல்லை இதில் பார்த்திங்கன்னா எதுவும் இல்லை சரிங்களா எந்த ஆப்ஷனும் பொருந்தல் அதனால் பார்த்திங்கன்னா எதுவும் இல்லை அட்டையின் உடற்கண்டங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது அட்டையின் உடற்கண்டங்கள் எவ்வாறு அழைக்கப்படுகின்றன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா மெட்டாமியர்கள் அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா மெட்டாமியர்கள் அல்லது அதுக்கு இன்னொரு பேர் பார்த்திங்கன்னா சோமைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அட்டையின் தொண்டைப்புற நரம்பு திரள் எந்த உறுப்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதி அட்டையின் தொண்டைப்புற நரம்பு திரள் எந்த உறுப்பு மண்டலத்தின் ஒரு பகுதி அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நரம்பு மண்டலம் அட்டையின் மூளை இதற்கு மேலே உள்ளது வாய்க்குழி அட்டையின் மூளை பார்த்திங்கன்னா வாய்க்குழிக்கு மேலே உள்ளது அட்டையின் உடலில் உள்ள கண்டங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை முப்பத்தி மூணு அட்டையின் உடலில் உள்ள கண்டங்கள் பார்த்திங்கன்னா முப்பத்தி மூணு பாலூட்டிகள் டேஸ் விலங்குகள் ஆகும் பாலூட்டிகள் பார்த்திங்கன்னா வெப்ப ரத்த விலங்கு இளம் உயிரிகளை பிரஸ் பிரசவிக்கும் விலங்குகள் இளம் உயிரிகளை பிரசவிக்கும் விலங்குகள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விவி பேரஸ் தாவரங்களின் கடத்தல் மற்றும் விலங்குகளின் காற்றோட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு லெசன் பார்ப்போம் வில்லியம் ஹார்வி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டு நவீன உடற்சலின் தந்தை என அழைக்கப்படுகிற ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நவீன உடற்சலின் தந்தை அப்படின்னு சொல்லி அழைக்கப்படுகிற யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் ஹார்வி அப்படிங்கிற ஒரு இவர் மூடிய ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை கண்டறிந்தார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி எட்டில் மூடிய ரத்த ஓட்ட மண்டலத்தை கண்டறிந்தவர் வில்லியம் ஹார்வி அப்படிங்கிறவர் தான் அடுத்து அனீமியா இந்த அனீமியா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது பெர்னீசியஸ் அனீமியா அப்படின்னா ரத்த சோகை இது வந்து வைட்டமின் பி டுவெல் குறைபாட்டால் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நோய் தான் வந்து ரத்த சோகைன்னு சொல்லுவோம் சரி நான் பெர்னீசியஸ் அனீமியா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரத்த சிவப்பணிகளின் எண்ணிக்கை குறைவதால் ஏற்படுகிறது சரிங்களா அனீமியா அப்படிங்கிறது இரத்த சிவப்பணிகளின் எண்ணிக்கை குறைவதால் ஏற்படக்கூடியதான் அனீமியா 
லியூக்கோசைட்டோசிஸ் அப்படின்னா ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் எண்ணிக்கையை அதிகரித்தல் சரிங்களா ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் அதாவது லூக்கோசைட்டுகள்னு சொல்லுவோம் இந்த லூக்கோசைட்டுகள் வந்து எண்ணிக்கை அதிகரித்தனால என்ன ஏற்படும் பார்த்தீங்கன்னா லூக்கோசைட்டோசிஸ் அப்படிங்கிற நிலை ஏற்படுது அடுத்து லூக்கோபீனியா லூக் லூக்கோபினியா அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் எண்ணிக்கை குறைதல் சரிங்களா லூக்கோபினியா அப்படிங்கிறது ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் எண்ணிக்கை குறைந்தால் லூக்கோபினியா அதிகரித்தால் லூக்கோசைட்டோசிஸ் ரத்த தட்டுகள் எண்ணிக்கை குறைவது தெம்போசைட்டுகள்னு சொல்லுவோம் ரத்த தட்டுகளை இந்த ரத்த தட்டுகள் எண்ணிக்கை குறைவதனால் ஏற்படக்கூடியது பார்த்திங்கன்னா த்ரம்போசைட்டோபினியா த்ரம்போசைட்டோபினியா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரத்த தட்டுகள் எண்ணிக்கை குறைவதால் ஏற்படுது அடுத்து ரத்தம் சரிங்களா இந்த ரத்தம் அப்படிங்கிற டாபிக் ரொம்ப முக்கியம் இதில் வந்து ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க ரத்தம் சிவப்பு நிறம் கொண்ட திரவ இணைப்பு திசுவாகும் மேலும் இது மனிதனின் உடல் காற்றோட்டத்தின் முக்கிய ஊடகமாகும் சரிங்களா ரத்தம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு திரவ இணைப்பு திசு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரத்தத்தின் பகுதி பொருள்கள் ரத்தத்தில் என்னென்ன பகுதி பொருள் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இரண்டு முக்கிய பகுதி பொருள்கள் இருக்குது ஒன்று பிளாஸ்மா பிளாஸ்மா இன்னும் திரவ பகுதியும் அதனால் மிதக்கும் ஆக்கக்கூறுகளையும் அதாவது ரத்த செல்கள் இன்னும் ரத்த பிளாஸ்மா ரெண்டாவது வகை பார்த்திங்கன்னா ரத்த செல்கள் இந்த ரெண்டு முக்கிய பகுதி பொருள்கள் இந்த பிளாஸ்மா அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ரத்தத்தில் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்குது இப்போ ரத்த செல்கள் பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் பிளாஸ்மா பார்த்திங்கன்னா ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் இது சிறிதளவு காரத்தன்மை உடையது பிளாஸ்மாங்கிறது சிறிதளவு காரத்தன்மை உடையது உயரற்ற செல் உட்பொருள்களை கொண்டுள்ளது கரிம பொருள்களான புரதங்கள் குளுக்கோஸ் யூரியா நொதிகள் ஹார்மோன்கள் தாது உப்புக்கள் மற்றும் வைட்டமின்கள் ஆகியவை இதில் உள்ளடங்கியுள்ளன இரத்தத்தின் ஆக்கக்கூறுகள் அதாவது இரத்த அணுக்கள் பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகையில் பிரிக்கிறாங்க இரத்த செல்களை ஒன்று இரத்த சிவப்பணுக்கள் அதாவது ஆர்பிசி அது எரித்ரோசைட்டுன்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வகை பார்த்தா ரத்த வெள்ளை எண்ணெய் அதாவது டபிள்யூபிசி அல்லது லூக்கோசைட்டுகள் மூணாவது பார்த்திங்கன்னா ரத்த தட்டுகள் அதாவது த்ரம்போசைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று வகையாக பிடிக்கிறாங்க ரத்த செல்களை இதில் ரத்த சிவப்பணுக்கள் எரித்ரோசைட்டுகளை பற்றி பார்ப்போம் இவை மனித உடலில் அதிக அளவில் காணப்படக்கூடிய ரத்த செல்கள் ரொம்ப முக்கியம் மனித உடலில் அதிக அளவு காணப்படக்கூடிய ரத்த செல்கள் எதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எரித்ரோசைட்டுகள்னு சொல்லுவோம் இவை எலும்பு மஜ்ஜையிலிருந்து உருவாகிறது உருவாகக்கூடிய இடம் எலும்பு மஜ்ஜை சுவாச நிறமையான ஹீமோக்ளோபினை ஆர்பிசி கொண்டிருப்பதால் ரத்தம் சிவப்பு நிறத்துக்கு காணப்படுகிறது அதாவது ரத்தத்தில் உள்ளக்கூடிய சுவாச நிறமி எது அப்படின்னாக்க ஹீமோக்ளோபின் இந்த ஹீமோக்ளோபின் இருக்கிறதுனால ரத்தம் சிவப்பு நிறமாக இருக்குது இப்போ கப்பான் பூச்சியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹீமோக்ளோபின் இருக்குது அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா கரப்பான் பூச்சியினுடைய ரத்தம் வெள்ளை நிறத்தில் இருக்கும் பாலூட்டுகளின் முதிர்ச்சி அடைந்த ரத்த சிவப்புணவில் செல் நுண்ணுறுப்புகள் மற்றும் உட்கரு காணப்படுவதில்லை சிவப்பு நிலவில் உட்கரு காணப்படாது இவை இருபுறமும் குளிந்த தட்டு வடிவம் கொண்டவை என்ன வடிவம் பார்த்திங்கன்னா இருபுறமும் உட்குளிந்த தட்டு வடிவம் கொண்டவை இவற்றின் வாழ்நாள் நூற்றி இருபது நாட்கள் ஆகும் சரிங்களா இவற்றினுடைய வாழ்நாள் பார்த்திங்கன்னா நூற்றி நாள் இதே பார்த்திங்கன்னாக்கா மாதத்தில் கூட கேட்கலாம் எத்தனை மாதங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்போது நாம் பன்னிரெண்டு சரிங்களா நாலு மாதம் ஆர்பிசி ஆக்சிஜன் நுரையீரலிருந்து திசுக்களுக்கு அடுத்ததில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இந்த ரத்த சிவப்பு பண்ண எரித்திரோ செடிகள் பார்த்திங்கன்னா நுரையிலிருந்து திசுக்கள் ஆக்சிஜனை கடத்துவதில் முக்கிய பங்கு வகிக்குது அடுத்து ரத்த வெள்ளை அணுக்கள் டபிள்யூபிசி லியூக்கோசைட்டுகள்னு சொல்லும் இவை நிறமற்றவை இந்த வெள்ளை அணுக்கள் பார்த்திங்கன்னா நிறமற்றவை இவற்றின் ஹீமோகுலோபின் காணப்படுவதில்லை மற்றும் உட்கரு கொண்டவை சரிங்களா ரத்த வெள்ளை எண்ணு பார்த்திங்கன்னா உட்கரு கொண்டவை சிவப்பண்ண உட்கரு அற்றவைன்னு பிடிச்சோம் இவை எலும்பு மஜ்ஜை மண்ணீரல் தைமஸ் மற்றும் நெண்ணீர் முடிச்சு போன்றவற்றில் காணப்படுகிறது இவை அமிபா போன்று நகரக்கூடியவை இந்த ரத்த வெள்ளையணுக்கள் பார்த்திங்கன்னா அமிபா போன்று நகரக்கூடியவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரிங்களா இதனுடைய ரத்த வெள்ளையணுக்களுடைய வாழ்நாள் வந்து நாலு வாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த புக்கில் கொடுக்கல பழைய புக்கில் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரத்த வெள்ளையணுக்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று துகள்களுடைய செல்கள் ரெண்டு துகள்கள் அற்ற செல்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க துகள்களுடைய செல்கள் இது சைட்டோப்ளாசத்தின் துகள்களை கொண்டு வந்தன இவற்றின் உட்கருக்கள் ஒழுங்கற்றவை அல்லது கதுப்புகளுடையவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த துகள்களுடைய செல்கள் பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகைப்படும் ஒன்று நியூட்ரோஃபில்கள் ஈஸ்னோஃபில்கள் பேசோஃபில்கள் அப்படின் சொல்லி மூணு வகையாக பிரிக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் ஒன்று நியூட்ரோஃபில்கள் இவை அளவில் பெரியவை இவற்றின் உட்கரு ரெண்டு முதல் ஏழு கதுக்களை கொண்டுள்ளது மொத்த வெள்ளை அணுக்களில் அறுபது டு அறுபத்தஞ்சு சதவீதம் நியூட்ரோஃபில்கள் ரொம்ப முக்கியம்
இதனுடைய பணி பார்த்திங்கன்னா நோய் தொற்று மற்றும் வீக்கத்தின் பொழுது இவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் நோய் தொற்று ஏற்படும் பொழுதும் திசுக்கள் வீக்கம் ஏற்படும் பொழுதும் இவற்றினுடைய எண்ணிக்கை வந்து அதிகரிக்கும் ஆனால் இயல்பாக பார்த்திங்கன்னா அறுபது டு அறுபத்தஞ்சி சதவீதம் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்னோஃபில்கள் இவற்றின் உட்கரு இரு கதிர்களை கொண்டது மொத்த வெள்ளையணில் ரெண்டு டு மூணு சதவீதம் வரை செல்கள் உள்ளது இருக்குது இப்போ ரத்த வெளியான உள்ள ஈஸ்னோஃபில்களுடைய சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டு மூணு சதவீதம் உடலில் சில ஒட்டுண்ணி தொற்று மற்றும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் பொழுது இவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது ஒட்டுண்ணி தொற்றின் பொழுதும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் பொழுதும் இவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறது நச்சுக்களை அழித்தல் மற்றும் நச்சு முறிவினை ஏற்படுத்துகிறது ஈஸ்னோஃபில்கள் முக்கிய பணிகளாகும் சரிங்களா நச்சுக்களை அழித்தல் மற்றும் நச்சு முறிவினை ஏற்படுத்துவது தான் ஈஸ்னோஃபில்களுடைய முக்கிய பணி அடுத்து ஃபேஸ்ஓஃபில்கள் ஃபேஸ்ஓஃபில்கள் கதுப்பு உடைய உட்கருவை கொண்டுள்ளன மொத்த வெள்ளையணுக்களில் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் முதல் பத்து சதவீதம் வரை இவ்வகை செல்கள் உள்ளன இப்போ ஃபேஸ்ஓஃபில்கள் வந்து வெள்ளையணுள்ள எவ்வளோ சதவீதம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் டு பத்து சதவீதம் வரை வீக்கங்கள் உண்டாகும் பொழுது வேதிப்பொருட்களை வெளியேற்றுகிறது சரிங்களா அப்போது துகள்களுடைய செல்கள் பார்த்திங்கன்னா மூன்று வகை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று நியூட்ரோஃபில்கள் ஈஸ்னோஃபில்கள் ஃபேஸ்ஓஃபில்கள் துகள்கள் அற்ற செல்கள் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வகை லிம்போசைட்டுகள் மோனோசைட்டுகள் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு வகை இந்த லிம்போசைட்டுகள் அப்படின்றது பார்த்திங்கன்னா மொத்த விளையணுக்களில் இவை இருபது டு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் இருக்குது வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா நோய் தொற்றுதலின் போது இவை எதிர்பொருள்களை உருவாக்குகிறது நமது உடலில் பார்த்திங்கன்னா வைரஸோ அல்லது பாக்டீரியாவோ வந்து தொற்று ஏற்படும் பொழுது எதிர்பொருளை உருவாக்குவது தான் இந்த லிம்போசைட்டுகளுடைய பணி இதனுடைய சதவீதம் கேட்கலாம் இருபது டு இருபத்தஞ்சு சதவீதம் அது மோனோசைட்டுகள் இவை குளுக்கோசைட்டுகளிலேயே மிக பெரியவை இவை அமீபா அமீபாய்டு வடிவம் கொண்டவை மொத்த விளையாட்டுகளில் அஞ்சு டு ஆறு சதவீதம் உள்ளவை இவை விலங்கு செல்களாதலால் பாக்டீரியாவை விளங்குகிறது அப்போ பாக்டீரியாவை விளங்கக்கூடிய செல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மோனோசைட்டுகள்னு சொல்லுவோம் இவ பார்த்திங்கன்னா விளையாட்டுகளில் அஞ்சு டு ஆறு இருக்கு அடுத்து இரத்த தட்டுகள் அல்லது த்ரம்போசைட்டுகள் இவை அளவில் சிறியவை மற்றும் நிறமற்றவை அதாவது இரத்த செல்களிலே மிக சிறிய செல்கள் கேட்டாக்கா திரம்போசைட்டுகள் தான் ஒரு கன மில்லிமீட்டர் ரத்தத்தில் ரெண்டரை லட்சம் டு நாலு லட்சம் வரை ரத்த தட்டுகள் உள்ளன ரொம்ப முக்கியம் ஒரு கன மில்லிமீட்டர் ரத்தத்தில் எவ்வளவு ரத்த தட்டுகள் திரம்போசைட்டுகள் இருக்குதுன்னு சொல்லி கேட்பாங்க ரத்தத்தில் வந்து கண் நூறு சதவீதம் ஒரு கொஸ்டின் உண்டு சரிங்களா அப்போ ரெண்டரை லட்சம் டு நாலு லட்சம் வரைக்கும் இருக்குது இவற்றின் வாழ்நாள் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு டு பத்து நாள் சரிங்களா அதாவது சிவப்பனனுடைய வாழ்நாள் வந்து நூற்றி இருபது நாள்னு பார்த்தோம் வெள்ளையனு பார்த்திங்கன்னா நாலு வாரம் த்ரம்போசைட்டினுடைய வாழ்நாள் எட்டு டு பத்து பத்து நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரத்தம் உறைதலில் இவை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரத்தம் உறைதலில் முக்கிய பங்கு வகிப்பது அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க காயங்கள் ஏற்படும் பொழுது ரத்தம் உறைதலை ஏற்படுத்தி ரத்த போக்கினை தடுக்கிறது ரத்தத்தினுடைய பணிகள் சுவாச வாயுக்களை கடத்துகிறது அதாவது ஆக்சிஜன் மற்றும் கார்பன் டை ஆக்சைடு கடத்துவது தான் ரத்தத்தினுடைய பணி ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா செரிமானம் அடைந்த உணவுப் பொருட்களை அனைத்து செல்களுக்கும் கத்துக்கிறது மூணு ஹார்மோன்களை கடத்துக்கிறது சரி நமது உடலில் பார்த்திங்கன்னா நாளம் உள்ள சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பி அப்படின்னு ரெண்டு வகை இருக்கும் அந்த நாளம் உள்ள சுரப்பி சுரக்கிறது பார்த்திங்கனாக்கா நொதிகள்னு சொல்லுவோம் அதாவது என்சிம்கள்னு சொல்லுவோம் அது வந்து உணவு செய்தலுக்கு தான் பயன்படும் நாளமில்லா சுரப்பி சுரக்கூடியது வந்து ஹார்மோன்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா பிட்யூட்ரி தைராய்டு அட்ரீனல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நாளமில்லா சுரப்பிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது சுரக்கூடிய ஹார்மோனை கடத்துவது வந்து ரத்தம் நைட்ரஜன் கழிவு பொருள்களான அம்மோனியா யூரியா யூரிக் அமிலம் போன்றவற்றை கடத்துகிறது நோய் தாக்குதல் வந்து உடலை பாதுகாக்கிறது உடலின் வெப்பநிலை மற்றும் பிஹெச் மதிப்பை ஒழுங்குபடுத்துகிறது உடலின் நீர் சமநிலையை பராமரிக்கிறது இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க முதுகெலும்புகளின் இதய அறைகள் முதுகெம்பிகளின் இதய அறைகள் இது பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அறைகள் எதுக்கு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மீன்கள் மீன்களுடைய இதய அறைகள் வந்து இரண்டு மூன்று அறைகள் பார்த்தீங்கன்னா இருவாழ்விகள் இருவாழ்விகளுக்கு வந்து மூன்று அறைகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து தவளை சொல்லலாம் அடுத்து முழுமையுறா நான்கு அறைகள் முழுமையுறாத நான்கு அறைகள் இதில் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஊர்வன பாம்பு பள்ளி சரிங்களா இது போன்ற ஊர்வனவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான்கு அறைகள் இருக்கும் ஆனால் அந்த முழுமை அடையாமல் இருக்கும் ஆனால் முதலை பார்த்திங்கன்னா ஊர்வன இனத்தை சார்ந்திருந்தாலும் முதலைக்கு மட்டும் நான் அதாவது நாலு அறை அப்படின்னு சொல்லி சரிங்களா நான்கு அறைகள் பார்த்திங்கன்னா பறவைகள்
மூலக்கூறுகள் செறிவு குறைவான பகுதியிலிருந்து செறிவு அதிகமான பகுதிக்கு இடம்பெயர்கிறது ஆற்றல் செலவிடப்படுகிறது இவை மேல் நோக்கி கடத்துதல் முறையாகும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவை அனைத்தும் அப்போ ஆற்றல் சார்ந்த கடத்துதலில் டேஸ் அப்படின்னாக்க இவை அனைத்தும் வேரின் மூலம் உறிஞ்சப்பட்ட நேரானது தாவரத்தின் மேற்பகுதிக்கு இதன் மூலம் கடத்தப்படுகிறது சைலம் நீராவி போக்கின் பொழுது வெளியேற்றப்படுவது எது அன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் சின்ன ஒரு தாவரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நீராவி போக்கு நடைபெறும் இடம் பார்த்தீங்கன்னா இலைத்துளை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது இலைத்துளை கியூட்டிக்கில் அதாவது இலையின் மீது பூசப்பட்டிருக்கக்கூடிய மிளகு பூச்சி தான் கியூட்டிக்கில்னு சொல்லுவோம் படைத்துளை இந்த மூன்று இடங்கள்லையும் பார்த்து நீராவி போக்கு நடக்குது ஆனால் அதிகமான நீராவி போக்கு நடைபெறக்கூடிய இடம் அப்படின்னு கேட்டாக்க இலைத்துளின் உள்ளியாக தான் அதிகமான நீராவி போக்கானது நடைபெறுகிறது அப்போ நீராவி போக்கின் பொழுது வெளியேற்றப்படுவதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீர் வேர் தூவிலானது ஒரு புறணி செல்களாகும் ஒரு செல் அமைப்பாகும் அதாவது ஆ மற்றும் இ சரிங்களா வேர் தூவிலானது ஒரு புறணி செல்களாகும் புறத்தோலின் நீட்சியாகும் ஒரு செல் அமைப்பாகும் அஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆ அதாவது புறத்தோலின் நீட்சியாகும் இ ஒரு செல் அமைப்பாகும் கீழ்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்றல் தேவை செகல் மிகு கடத்தல் கீழ்கண்ட எந்த நிகழ்ச்சிக்கு ஆற்றல் தேவை பார்த்தீங்கன்னா செயல் மிகு கடத்தல் அது செயல்மிகு கடத்தல் இன்னொரு பேர் தான் ஆற்றல் சார் கடத்தல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மனித இதயத்தின் சுவர் எதனால் ஆனது ரொம்ப முக்கியம் மனித இதயத்தின் சுவர் எதனால் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்டோ கார்டியம் எபி கார்டியம் மயோ கார்டியம் அதாவது இது மூணு தான் மேற் மேற்கூறிய அனைத்தும் சரிங்களா மனித இதய சுவர் பார்த்திங்கன்னா எதனால் ஆனதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எண்டோ கார்டியம் எபி கார்டியம் மயோ கார்டியம் மேற்கூறிய அனைத்தும் இரத்த ஓட்டத்தின் சரியான வரிசை எது இந்த கொஸ்டினும் இந்த டைம் எதிர்பார்க்கலாம் இரத்த ஓட்டத்தின் சரியான வரிசைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஏற்றியம் வரும் அடுத்தது வெண்ட்ரிக்கல் அடுத்தது தமணி அதுக்கப்புறம் சிறை ஏற்றியம் வெண்ட்ரிக்கல் தமணி சிறை இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா சரியான வரிசை விபத்து காரணமாக ஓ இரத்த வகை சார்ந்த ஒருவருக்கு அதிக இரத்த இழப்பு ஏற்படுகிறது இந்நிலையில் அவருக்கு எந்த இரத்த வகை வகையை மருத்துவர் செலுத்துவர் சரிங்களா ஓ இரத்த வகை சார்ந்த ஒருவருக்கு அதிக இரத்த இழப்பு ஏற்படுது இந்நிலையில் அவருக்கு எந்த வகையான இரத்தத்தை செலுத்துவர் பார்த்தீங்கன்னா ஓ வகை தான் அடுத்து இதயத்தின் இதயம் என அழைக்கப்படுவது எது எஸ்சிஏ கணு அதாவது சைனு அரிக்குலர் கணு அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது வலது ஏற்றத்தின் பக்கவாட்டில் இருக்கும் இது இதய தூண்டலுக்கான இதய துடிப்பிற்கான மின் தூண்டலை தோற்றுவிப்பது அந்த எஸ்சிஏ கணு அதாவது சைனு ஆரிக்குலார் கணு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த சைனு ஆரிக்குலார் கணு அல்லது எஸ்சிஏ கணு தான் பார்த்தீங்கன்னா இதயத்தின் இதயம் என அழைக்கப்படுகிறது பின்வரும் நூற்றுள் இரத்தத்தின் இயைபு தொடர்பான சரியானது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் ரத்தம்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா ப்ளஸ் ஆர்பிஜி ப்ளஸ் டபிள்யூபிசி ப்ளஸ் ரத்த தட்டுகள் இதெல்லாம் வந்து அடங்கினது தான் பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது ரத்தம் ரத்தத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மானுடைய சதவீதம் பார்த்தோம் ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் மீதி நாற்பத்தஞ்சு சதவீதம் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த செல்கள்னு சொல்லுவோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிசி டபிள்யூபிசி இரத்த தட்டுக்கள் இது மூணு நிலையில் தான் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து நரம்பு மண்டலம் ஒரு முனை நியூரன்கள் வளர்க்கவின் ஆரம்ப நிலையில் மட்டும் காணப்படும் முதிர் உயிர்களில் காணப்படாது சரிங்களா அப்போ ஒரு முறை நியூரான்கள் எங்கே காணப்படும் அப்படின்னா வளர்கருவின் ஆரம்ப நிலையில் மட்டும் காணப்படும் முதிர்ந்த உயிரிகள் பார்த்தீங்கன்னா காணப்படாது அடுத்து இருமுறை முனை நியூரம் இந்த இருமுனை நியூரான்கள்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கண்ணின் விழித்திரையிலும் நாசித்துலையில் உள்ள ஆல் ஃபேக்ட்ரி எபிதிலியிலும் காணப்படும் சரிங்களா அந்த இருமுனை நியூரான்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணினுடைய விழித்திரை நாசித்துலையில் இருக்கக்கூடிய ஆல் ஃபேக்ட்ரி எபிதிலியத்திலும் காணப்படும் பல முனை நியூரான்கள் பார்த்தீங்கன்னா மூளையின் புறப்பரப்பான பெருமூளை புறணியில் காணப்படும் அதாவது பல முறை நியூரான் வந்து பெருமூளை புறணி பகுதியில் காணப்படும் அது ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அடுத்து ஒவ்வொரு நியூரானும் ஆயிரம் நரம்பு தூண்டல்களை ஒரு வினாடி நேரத்தில் கடத்தக்கூடியது மேலும் பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான நரம்பிட இணைப்புகளை பிற நியூரான்களோடு உருவாக்கக்கூடியது அப்போ ஒவ்வொரு நியூரானும் பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் நரம்பு தூண்டல்களை ஒரு வினாடி நேரத்தில் கடத்தக்கூடியது அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது மெனின்ஜைடிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெனின்ஜைடிஸ் அப்படிங்கிறது என்பது மூளை உரைகளின் ஏற்படும் வீக்கமாகும் 
மூளை உரையை சுற்றி உள்ள திரவத்தில் ஏற்படும் நோய் தொற்றால் இந்த வீக்கம் உண்டாகிறது வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியாக்களின் நோய் தொற்று இதற்கு காரணமாகிறது சரிங்களா அப்போ மெனிஞ்சைடிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா மூளை உர உரைகள் வந்து வீக்கம் ஏற்படுவது தான் இதை சொல்கிறாங்க இந்த மூளை உரையை சுற்றி உள்ள திரவத்தின் ஏற்படும் நோய் தொற்றால் தான் இந்த உரையானது வீங்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது காரணமான நுண் நுண்ணுயிரிகள் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வைரஸ் மற்றும் பாக்டீரியா மனித மூளையில் அறுபது சதவீதம் பகுதி கொழுப்பாலானது மனித மூளையில் வந்து அறுபது சதவீதம் பகுதி எதால் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா நமது மூளையை ஒன்றிணைக்கும் மற்றும் செயல்படும் திறனுக்கு காரணமானவை அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் இப்போ நம் மூளையினுடைய ஒன்றிணை பணிக்கும் செயல்படும் திறனுக்கும் காரணமானவை அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் சொல்கிறோம் இவை நம்மால் உற்பத்தி செய்ய இயலாத காரணத்தால் உணவின் மூலமே பெற முடியும் மீன் பச்சை காய்கறிகள் பாதாம் வாதுமை கொட்டை ஆகியவற்றின் அத்தியாவசியமான கொழுப்பு அமிலங்கள் அதிகம் உள்ளது இப்போ ஃபஸ்ட்டு எடுத்துக்கிற பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியம் நமது மூளையின் அறிவு செய்தும் பகுதியானது எதாவது ஆனதுன்னா கொழுப்பாலானது அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெருமூளை புறணி அதாவது செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெருமூளையினுடைய புறணி பகுதி என்ன அழைக்கப்படுதுன்னா செரிப்ரல் கார்டெக்ஸ் இதனுடைய பணி என்ன இந்த புறணி பகுதியினுடைய பணி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உணர்வுகளை பெறுதல் தன்னிச்சையான செயல்களை கட்டுப்படுத்துதல் மொழி அறிவு மன அறிவு சிந்தித்தல் நினைவு திறன் முடிவெடுக்கும் திறன் கற்பனை திறன் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எதனுடைய பணின்னா பெருமூளை புறணி அடுத்து தாளமஸ் கடத்தும் மையமாக செயல்படுகிறது அதாவது மூளைக்கு வந்து கடத்தும் மையமாக செயல்படுகிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாளமஸ் அடுத்து ஹைப்போ தாளமஸ் உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துதல் என்னுடைய பணி ரொம்ப முக்கியம் உடல் வெப்பநிலையை கட்டுப்படுத்துவது ஹைப்போ தாளமஸ் தாகம் சரிங்களா தாகம் முடியாத தண்ணி குடிக்கிற முடியும் அதுக்கு காரணம் ஹைப்போ தாலமஸ் பசி சிறுநீர் வெளியேற்றுதல் நரம்பு மண்டலத்திற்கும் நாளமில்லா சுரப்பு மண்டலத்திற்கும் இடையே முக்கியமான இணைப்பாக செயல்படுதல் அதாவது நரம்பு மண்டலத்திற்கும் நாளமில்லா சுரப்பு மண்டலத்திற்கும் இடையே ஒரு இணைப்பாக செயல்படுவது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ தாலமஸ் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா அதாவது நாளமில்லா சுரப்பினுடைய நடத்துனர் அப்படின்னாக்கா பிட்யூட்ரி சுரப்பி சொல்லுவோம் இது பட்டாணி அளவுள்ள சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது தலையில் மூளையினுடைய அடிப்படையில் காணப்படும் அப்போ பிட்யூட்ரி கடத்தக்கூடியது அதை கட்டுப்படுத்துவது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்போ தாலமஸ் சரிங்களா அதாவது தலைமை சுரப்பி அனைத்து சுரப்பிகளுக்கும் தலைமை சுரப்பியாக பிட்யூட்ரி இருந்தாலும் பிட்யூட்ரியை கட கட்டுப்படுத்துவது ஹைப்போ தாலமஸ் அடுத்து சிறுமூளை சிறுமூளையினுடைய பணி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் சமநிலை தசைகளின் தன்னிச்சையான செயல்களை கட்டுப்படுத்துதல் சரிங்களா அதாவது தசைகளினுடைய தன்னிச்சையான செயல்களை வந்து கட்டுப்படுத்துவது வந்து சிறுமூளைன்னு சொல்லுவோம் அதனால தான் அதிகமாக வந்து குடிக்கிறவங்களுக்கு பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சிறுமூளை வந்து அதிகமாக வந்து செயல்படாதனால தான் அவங்களுடைய தசைகள் வந்து தன்னிச்சையாக இயங்க ஆரம்பிக்கும் பான்ஸ் மற்றும் மூலம் இது ரொம்ப முக்கியம் பான்ஸ் மற்றும் மூலம் பார்த்திங்கன்னா உறக்க விழிப்பு சுழற்சி இதய துடிப்பு சுவாசம் மற்றும் செரித்தலை கட்டுப்படுத்துதல் மையமாக செயல்படுகிறது சரிங்களா அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா மூலம் வந்து மனிதனுடைய உயிர் முடிச்சு அப்படின்னு கூட சொல்லுவோம் சரிங்களா அப்போ இதய துடிப்பு மற்றும் சுவாசம் இதெல்லாம் கட்டுப்படுது வந்து முகலம் மற்றும் பான்ஸ் இருமுனை நியூ நியூரான்கள் காணப்படும் இடம் சில புக் பேக்ஸின்னு பார்ப்போம் இருமுனை நியூ நியூரான்கள் காணப்படக்கூடிய இடம் கண் விழித்திரை பார்த்தல் கேட்டல் நினைவுத்தன் பேசுதல் அறிவு கூர்மை மற்றும் சிந்தித்தல் ஆகிய செயல்களுக்கான இடத்தை கொண்டது மூளை அணிச்சை செயலின் போது அணிச்சை வில்லை உருவாக்குபவை எவை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா உணர்வேற்பி தண்டுவடம் மற்றும் தசைகள் டென்ட்ரான்கள் செல் உடலத்தை டேஸ் அதாவது டென்ட்ரான்கள் செல் உடலத்தை நோக்கி தூண்டலையும் ஆக்சான்கள் செல் உடலத்திலிருந்து வெளியே தூண்டலையும் கடத்துகிறது மூளை உரைகளுள் வெளிப்புறமாக காணப்படும் உரையின் பெயர் என்ன டியூரா மேட்டர் அதாவது மூளை உரைகள் உரைகளுள் வெளிப்புறமாக காணப்படும் உரையின் பெயர் டியூரா மேட்டர் பன்னெண்டு இணை மூளை நரம்புகளும் முப்பத்தி ஒரு இணை தண்டுவட நரம்புகளும் காணப்படுகிறது 
மைய நர் மண்டலத்திலிருந்து தசை நார்களுக்கு தூண்டல்களை கடத்தும் நியூரான்கள் வெளிச்சல் நரம்பு செல்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மைய நரம்பு மண்டலத்திலிருந்து தசை நார்களுக்கும் தூண்டல்களை கடத்தும் நியூரான்கள் எவர் அழைக்கப்படும் பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சல் நரம்பு செல்கள் மூளையின் இருபுற பக்கவாட்டு கதிப்புகளையும் இணைக்கும் நரம்பு பகுதி எது பான்ஸ் ரேன்வீர் கணுக்கள் காணப்படும் இடம் இந்த ரேன்வீர் கணுக்கள் காணப்படக்கூடிய இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சான்கள் வாந்தி எடுப்பை கட்டுப்படுத்தும் மையம் எது முகுலம் கீழுள்ள நரம்பு செல்களில் காணப்படாதது எது சார்கோலெம்மா கீழுள்ளவற்றுள் நரம்பு செல்களில் காணப்படாதது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சார்கோலெம்மா ஒருவர் விபத்தின் காரணமாக உடல் வெப்பநிலை நீர் சமநிலை மற்றும் பசி எடுத்தல் ஆகியவற்றுக்கான கட்டுப்பாட்டினை இழந்திருக்கிறார் அவருக்கு கீழுள்ளவற்றுள் மூளையின் எப்பகுதி பாதிப்படைந்ததால் இந்நிலை ஏற்படுகிறது ஹைப்போ தாலமாஸ் நம்ம எதுவுமே பார்த்தோம் அதாவது உடல் வெப்பநிலை நீர் சமநிலை பசி எடுத்தல் ஆகியவற்றுக்கான கட்டுப்பாட்டினை இழந்திருக்கிறார் அப்போ எந்த பகுதி வந்து பாதிப்படைந்ததுனால இதெல்லாம் இழப்பார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க ஹைப்போ தாலமஸ் தாவரம் மற்றும் விலங்கு ஹார்மோன்கள் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை பற்றிய உயிரியல் பிரிவு என்டமோ கிரைனாலஜி சரிங்களா நாளமில்லா சுரப்பி மற்றும் நார் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலம் மற்றும் அதன் செயல்பாடுகளை பற்றிய உயிரியல் பிரிவு பேர் தான் என்டோ கிரைனாலஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம் தாமஸ் அடிசன் என்பவர் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்தின் தந்தை முக்கியம் தாமஸ் அடிசன் அப்படிங்கிறவர் தான் நாளமில்லா சுரப்பி மண்டலத்தின் தந்தை இங்கிலாந்து நாட்டு உடற் செயலியல் வல்லுநர்களான டபிள்யூஹெச் பேலிஸ் மற்றும் இஹெச் ஸ்டார்லிங் ஆகியோர் ஹார்மோன் என்ற சொல் முதல் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தினர் சரிங்களா டபிள்யூஹெச் பேலிஸ் மற்றும் இஹெச் ஸ்டார்லிங் அப்படிங்கிறவருங்க ஹார்மோன் என்ற சொல்லை முதல் முதலில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தினர் அவர்கள் முதல் முதலில் கண்டறிந்த ஹார்மோன் செக்ரிட்டியன் அதாவது செக்ரிட்டின் அப்படிங்கிறது தான் செக்ரிட்டின் அப்படிங்கிறது தான் முதல் முதலாக கடைந்த ஹார்மோன் ரொம்ப முக்கியம் மெலடோனின் என்னும் ஹார்மோன் பிணையல் சுரப்பியில் சுரக்கப்படுகிறது இந்த ஹார்மோன் கால தூதுவர்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது இப்போ கால தூதுவர்கள் என அழைக்கப்படக்கூடிய ஹார்மோன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மெலடோனின் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் இந்த ஹார்மோன் வந்து சுரக்கூடிய சுரப்பி பிணியல் சுரப்பி ஏனெனில் உடல் முழுமைக்கும் இரவு நேரத்தினை உணர்த்தும் பணியை இந்த ஹார்மோன் மேற்கொள்கிறது இரவு நேரங்களில் ஒளி அதாவது குறிப்பாக குறைந்த அலைநீளம் கொண்ட ஒளிப்படுவதால் மெலடோனின் ஹார்மோன் உற்பத்தி குறைகிறது மெலடோனின் உற்பத்தி குறைவதால் இயற்கையான உறக்க சுழற்சி பாதிக்கப்படுகிறது இதனால் உண்டாகும் உறக்கமின்மின் காரணமாக வளர்ச்சிதை மாற்ற குறைபாடுகள் ஏற்படுகிறது இதை விட பார்த்தீங்கன்னா கால தூதுவர்கள் என அழைக்கப்படக்கூடிய ஹார்மோன் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் மெலடோனின் அதை சுரக்கக்கூடிய சுரப்பி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிணியல் சுரப்பி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் எட்வர்ட் சி ஹெண்டல் என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் முதல் முறையாக தைராக்சின் ஹார்மோனை படிக நிலையில் தனித்து பிடித்தார் தைராக்சின் ஹார்மோனை வந்து படிக நிலையில் வந்து தனித்து பிடித்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க எட்வர்ட் சி ஹெண்டல் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு சார்லஸ் ஹாரிங்டன் மற்றும் சார்ஸ் பார்ஜர் ஆகியோர் தைராக்சின் ஹார்மோனின் மூலக்கூறு அமைப்பை ஆயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு கண்டறிந்தனர் ஒவ்வொரு நாளும் தைராய்டு சுரப்பியானது தைராக்சினை சுரக்க நூற்றி இருபது மைக்ரோகிராம் ஆயுடன் தேவைப்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த தைராய்டு சுரப்பி பார்த்தீங்கன்னா கழுத்து பகுதியில் குரல் வலைக்கு இரு பக்கமும் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த தைராக்ஸ் இந்த தைராய்டு சுரப்பி சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் தான் தைராக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு ஆளுமை ஹார்மோன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சரிங்களா இந்த தைராக்சனில் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தஞ்சி அதாவது தைராய்டு சுரப்பி சொல்லக்கூடிய ஹார்மோன் பேர் தான் தைராக்சின் இந்த தைராக்சனில் அறுபத்தஞ்சி சதவீதம் அயோடியான அயோடின் இருக்குது 
இந்த தைராக்சின் சுரப்பி வந்து சரியாக செயல்படணும் அப்படின்னாக்கா தைராக்சின் சுரக்கணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு நாளைக்கு நூற்றி இருபது மைக்ரோகிராம் அயோடினானது தேவைப்படுகிறது மனித இன்சுலின் ஹார்மோன் ஆயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் ஃபெடரிக் பாண்டிங் சார்லஸ் பெஸ்ட் மற்றும் மெக்லாட் ஆகியோரால் முதல் முதலில் கண்டறியப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினொன்றாம் தேதி அன்று முதல் முதலில் நீரிழிவு நோயை குணப்படுத்துவதற்கான இன்சுலின் பயன்படுத்தப்பட்டது இது ரொம்ப முக்கியம் முதல் முதலில் நீரிழிவு நோயை குணப்படுத்துவதற்கான இன்சுலின் இப்போ பயன்படுத்தினா பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு ஜனவரி பதினொன்றாம் தேதி இப்போ மனித இன்சுலின் வந்து கண்டுபிடிக்கப்பட்ட ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது ஃப்ரெட்ரிக் பாண்டிங் சார்லஸ் பெஸ்ட் மற்றும் மெக்லாட் ஆகியோரால் முதல் முதல் கண்டறியப்பட்டது அட்ரினல் கார்டக் சுரக்கும் ஹார்டிஜோல் ஹார்மோன்கள் உடலை உயிர்ப்பு நிலையில் வைத்துக்கவும் மிகுந்த பாதிப்பு மற்றும் மன அழுத்தத்திலிருந்து மீண்டு வரவும் உதவுகிறது ஹார்டிசோல் என்பது உயிர்காக்கும் பணியை மிகுந்த அழுத்த நிலை நிலையில் மேற்கொள்கிறது எனவே இது உயிர்காக்கும் ஹார்மோன் என அழைக்கப்படுகிறது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் உயிர்காக்கும் ஹார்மோன் என அழைக்கக்கூடிய ஹார்மோன் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்ரினல் ஹார்டக்ஸ் பகுதி சுரக்கக்கூடிய ஹார்டிசோல் அப்படிங்கிற ஹார்மோன் தான் இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபட்டு உயிரை காக்க பயன்படுவதுனால தான் இதுக்கு உயிர் காக்கும் ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க அடுத்தது ஜிப்ரலின்களின் முக்கிய விளைவு அப்படின்னு குட்டை தாவரங்களை நீட்சிடைய செய்வது இந்த ஜிப்ரல் ஜிப்ரலின்களின் முக்கிய விளைவு அப்படின்னு குட்டை தாவரங்களை நீட்சி அடைய செய்வது அடுத்து நுனி ஆதிக்கத்தின் மீது நேர் விளைவை உருவாக்கும் ஹார்மோன் அப்படின்னா ஆக்சின் இது ஒரு தாவர ஹார்மோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தாவர ஹார்மோன் பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சின் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நுனி ஆதிக்கத்தின் மீது நேர் விளைவை உருவாக்கும் ஹார்மோன் பின்வருணற்றுள் எந்த ஹார்மோன் இயற்கையான தாவரங்களில் காணப்படவில்லை ட்ரூ ஃபோர் டி அது பின்வருணற்று எந்த ஹார்மோன் இயற்கையான தாவரங்களில் காணப்படவில்லை பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபோர் டி அபினா முளைக்குறுத்து உரை ஆய்வு டேஸ் என்பவரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது அபினா முளைக்குறுத்து உரை ஆய்வு டேஸ் என்பவரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது என்பதுன்னா எஃப்டபிள்யூ பெண்ட் அப்படிங்கிறவர் கரும்பில் உற்பத்தியாகும் சர்க்கரையில் அளவை அதிகரிக்க அவற்றின் மீது டேஸ் தெளிக்கப்படுகிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கரும்பில் உற்பத்தியாகும் சர்க்கரையின் அளவை அதிகரிக்க அவற்றின் மீது எத்திலின் தெளிக்கப்படுகிறது எல்ஹெச்ஐ சுரப்பது அதாவது லூட்னைசிங் ஹார்மோனை சுரப்பது என்பது பார்த்தீங்கன்னா முன் கதப்பு அதாவது பிட்யூட்ரின்ல பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கதப்புகள் இருக்கும் ஒன்று நியூரு ஹைப்போபைசிஸ் இன்னொன்று அடினோ ஹைப்போபைசின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா அதாவது முன்கதுப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடினோ ஹைப்போபைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பகுதி சுரக்கூடியது தான் இந்த எல்கெச் லூட்னைசிங் ஹார்மோன் கீழுள்ளவற்றுள் நாளமுள்ளா சுரப்பி நாளமுள்ள சுரப்பியை அடையாளம் கண் கண்டறிக அப்படின்னு சொல்லிக்கிறாங்க அதாவது நாளமுள்ள சுரப்பி பிட்யூட்ரி சுரப்பி பார்த்தீங்கன்னா நாளமில்லா சுரப்பி அடினலும் நாளமில்லா சுரப்பி தைராய்டும் நாளமில்லா சுரப்பி இப்போ நாளமுள்ள சுரப்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உமிழ்நீர் சுரப்பி கீழே உள்ள ஒற்றில் எது நாளமுள்ள சுரப்பி மற்றும் நாளமில்லா சுரப்பியாக செயல்படுகிறது இந்த கொஸ்டின் அடிக்கடி டிஎன்பி சில கேட்பாங்க அதாவது என்டோக்ரைன் மற்றும் எக்ஸோக்ரைன் சுரப்பியாக செயல்படுவது அல்லது நாளமுள்ள சுரப்பி அல்லது நாளமில்லா சுரப்பி ரெண்டு பணியும் செய்வது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கணையம் தலைமை சுரப்பி என்ன அழைக்கப்படுவது எது அண்ட் பிட்யூட்ரி சுரப்பி தான் தலைமை சுரப்பி நாளமில்லா சுரப்பின் நடத்துனர் அப்படின்னு சொன்னாலும் பட்டாணி அளவுள்ள சுரப்பி அப்படின்னு சொன்னாலும் அது பிட்யூட்ரி சுரப்பி தான் அது தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகளுடைய இனப்பெருக்கம் இந்த லெசன் வந்து அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம்